हेलो गाइज वेलकम टू आर चैनल्स फार्मालॉजिक्स आज हम बात करेंगे यूनिट टू फिजिकल फार्मेसी के पार्ट फोर की तो फ्रेंड्स आइए आज का टॉपिक जान लेते हैं क्या क्या है आज का टॉपिक हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवियस मीट उसके प्रिंसिपल्स जानेंगे फिर पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर फिर आइसोमेरिज में रिफ्रैक्टोमीटर और उसके अप्लीकेशनस सो so, गाइज आज का हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं तो आ जाइए आज हम कवर करते हैं इस चीज़ को ठीक है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इम्पटी स्पेस और वैक्यूम डिवाइडेड बाई इट्स वेलोसिटी इन द सेलेक्टेड मीडियम मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक टाइप का वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम अनदर मीडियम मीन्स जैसे कि वाटर हो गया एयर हो गया ग्लास हो सकता है ठीक है अब इसको इससे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं एन इजकल टू सी वाई वी तो इसको वेयर सी को किस से डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी को किस से डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेलेक्टेड मीडियम ठीक है तो अब बात करते हैं हम स्नेल्स लॉ की स्नेल्स लॉ क्या कहता है इट गिव्स द रिलेशन इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स जो हमारा स्नेल्स लॉ है ये एक टाइप का रिलेशन देता है बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एन इसको किस चीज से डिनोट करते हैं एन इजकल टू साइन आई बाई साइन आर साइन आई को किससे डिनोट करता है आई को किससे डिनोट किया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये जो हमारा जो हमारा डायग्राम है इस चीज़ को इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक रे है जो कि एयर से वाटर की तरफ मूव करता है सो हम इस एंगल को तो क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे ओके और जो हमारा इंसिडेंट रे है वो किसके साथ फॉर्म करेगा नॉर्मल के साथ ठीक है उससे हम किसी किसे डिनोट करते हैं किससे डिनोट किया आई को आई को जो है उस चीज़ को नॉर्मल के साथ डिनोट किया आई को उससे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे ठीक है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर इसीलिए हम वाटर को डेंसर मीडियम मीडियम कंसीडर करते हैं ओके एज कम्पेयर टू एयर सो जब ये रे एयर मीडियम से गई तो जो हमारा रे है जो रे का लाइन है वो बैंड कर जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल और इसी के साथ एंगल ऑफ एंगल फॉर्म करेगा आर एंगल फॉर्म करेगा क्या आर आर एंगल फॉर्म करेगा और इसी को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे या रिफ्रैक्टिव रे बोलेंगे ठीक है अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सबस्टांस इज मेजर्ड बाई द रिफ्रैक्टोमीटर देर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर ठीक है अब ये रिफ्रैक्टोमीटर क्या मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर इंडेक्स क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी सब्सटेंस का मेजर किया जाता है जाता है रिफ्रैक्टोमीटर की हेल्प से ठीक है अब हम बात करते हैं सबसे पहला इसका क्या कौन सा टाइप्स आ गया ए बी एस रिफ्रैक्टोमीटर तो ए बी रिफ्रैक्टोमीटर क्या है द ए बी एस रिफ्रैक्टोमीटर इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज रिफ्रैक्टोमीटर द ए बी एस रिफ्रैक्टोमीटर इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टोमीटर टू बी कमर्शियली अवेलेबल इट इज द मस्ट डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड ठीक अब सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है देखिए जो ए बी एस रिफ्रैक्टोमीटर है जो होता है वो मस्ट वाइडली होता है और जो ए बी एस रिफ्रैक्टोमीटर है वो पहला रिफ्रैक्टोमीटर है जो कि ये कमर्शियली अवेलेबल था और इसे इसे यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड के लिक्विड के लिए यूज किया जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द क्रिटिकल एंगल ये जो है मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल का प्रिंसिपल पर वर्क करता है ठीक है अब एक क्रिटिकल एंगल क्या है इसके जानते हैं ये जो ये वो एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सन नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये एक डायग्राम है ए बी एस रिफ्रैक्टोमीटर का आप इसमें देख पा रहे हैं होंगे सैम्पल सैम्पल हमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है और जो रिफ्रैक्ट जो रिफ्लैक्टिव 
रे होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के साथ मर्ज होता है ठीक है और जो लाइट रे है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होता है फिर जो लाइट रे है वो टेलीस्कोप में इंटर करता है फिर वो जो ग्रेजुएट स्केल है हम मेजर करके इंडेक्स इंडेक्स का रिफ्रैक्शन एंड एंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेजर कर लेते हैं ठीक है अब बात करते हैं सेकंड क्या है हमारा सेकंड टाइप्स क्या है पल्फ्रिच रिफ्रैक्टोमीटर पल्फ्रिच रिफ्रैक्टोमीटर क्या कहता है इट इज द अनदर टाइप ऑफ क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टोमीटर क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टोमीटर इट इज इट इज यूज टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ठीक है ये ये भी एक टाइप का रिफ्रैक्टोमीटर होता है और इसी का इसी यूज इसे भी यूज किया जाता है ठीक है मेजर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड और और लिक्विड को लिक्विड का ठीक है लिक्विड मतलब इसको जो है सॉलिड और लिक्विड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए इसे भी यूज किया जाता है ठीक है अब नेक्स्ट क्या आता है इट कंसिस्ट ऑफ लाइट इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंगल प्रिज्म हैविंग इट्स टू फेस परफेक्टली प्लेन वन ऑफ द फेस इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल द द सैंपल हुज रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी इट डिटरमाइन इज द पुटेड ओवर द हॉरिजॉन्टल फेस लाइट इज द इंसिडेंट इन द डायरेक्शन पैरल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस सो डैट द लाइट इंटरिंग द प्रिज्म इज एट द क्रिटिकल एंगल सी फाइनली इट इट इनर्जी फ्रॉम द प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिटेक्टेड बाई टेलीस्कोप मतलब क्या है ये जो पॉइंट है हम इसे समझते हैं वो सैंपल जिसका हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उससे हम पुट करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब लाइट रेज पैरल होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस का वो क्या करता है प्रिज्म का प्रिज्म के अंदर जाता है और क्रिटिकल एंगल फॉर्म करता है और जब लाइट रेज से बाहर निकलती है जब लाइट रेज बाहर निकलती है ये तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर लेते हैं टेलीस्कोप के हेल्प से ठीक है अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये डायग्राम है पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर का जहाँ पर हमें सैंपल का सैंपल को प्लेस कर रखा है प्रिज्म के हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर और लाइट रेज जो है वो पैरलर आएगा पैरलर आया है हॉरिजॉन्टल सरफेस के और प्रिज्म के अंदर इंटर करेगा और क्रिटिकल एंगल फॉर्म करेगा और जब ये लाइट अब जब ये लाइट निकलती है प्रिज्म से तो हमें एक टेलीस्कोप लगाएंगे लगाया होता है जब जब लाइट टेलीस्कोप जब लाइट टेलीस्कोप के अंदर इंटर करेगा ना उसके बाद हम टेलीस्कोप मीटर और और ग्रेनेट से से रीडिंग मेजर कर लेंगे उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं अब हम बात करते हैं आइसोमेरिजम ऑफ आइसोमेरिजम रिफ्रैक्टोमीटर ये हमारा थर्ड टॉपिक है इसका टाइप्स हो गए मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो इसका क्या कहता है दिस इज द सिमिलर ऑफ एबियस रिफ्रैक्टोमीटर बट लैक ऑफ एल्यूमिनेटिंग फ्रिज में मतलब आइसोमेरिजम में सिमिलर होता है बल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर की तरह ही ठीक है पर ये ये है ना वो रिफ्लेक्ट करता है एल्यूमिनेटिंग फ्रिज्म की तरह ही जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं इन इन दिस रिफ्रैक्टोमीटर लोअर सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म इज डिप्ड इनटू द सैंपल सॉल्यूशन मतलब इस रिफ्रैक्टोमीटर का जो लोअर सरफेस होता है रिफ्रैक्टिव प्रिज्म का उसे हम डिप्ड करके रखते हैं ठीक है अब बात करते हैं अमीर डेट रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन टू द सर्फेस ऑफ द प्रिज्म क्रिटिकल रेट डिटेक्टेड बाई द फिक्स टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैलकुलेटेड मतलब उसके बाद हम एक मिरर को प्लेस कर देते हैं लिक्विड के ऊपर जब लाइट रेज इस मिरर पे पे पड़ती है फिर जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है प्रिज्म के ऊपर और हमने प्रिज्म के ऊपर एक रिफ्लेक्टिव मीटर लगाया होता है ताकि हम उसे हेल्प से रीडिंग मेजर कर सकते हैं ओके अब बात करते हैं इसके अप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव मीटर अप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो कि हमारा ये लास्ट टॉपिक है तो सबसे पहले क्या आता है इट इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई पार्टिकुलर सब्सटेंस ऑफ कंफर्म इट्स प्योरिटी और टू द मेजर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंसंट्रेशन ठीक है 
उससे हम मेनली यूज किया जाता है किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी कंसेंट्रेशन एंड प्योरिटी को मेजर करने के लिए ठीक है नेक्स्ट आता है इट इज यूज टू मेजर द फोकल पावर ऑफ लेंसेज लेंसेज यूज इन द एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन तो इसमें क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को यूज किया जाता है उसकी फोकल पावर को मेजर करने के लिए और कुछ टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फूड प्रोडक्ट्स और उसके सोल्यूशन से ठीक है अब हमारा लास्ट आता है इट इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशंस और यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए इसमें कितना अमाउंट शुगर का है, है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ठीक है सो फ्रेंड आज के वीडियो हमारा यहीं तक खत्म होता है सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए जब आप तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबाना ना भूलें थैंक यू अगला टॉपिक नेक्स्ट डे ओके थैंक यू